এলাম আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে আজকে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি অ্যাপল সাইডার ভিনিগার সম্পর্কিত অ্যাপল সাইডার ভিনিগার নিয়ে আমি সম্প্রতি একটি একটি ছোটো ভিডিও করেছিলাম এবং সেই ভিডিওর তে আপনারা অনেকেই অনেক রকমের কমেন্ট করে কমেন্ট করেছেন এবং তাতে আমি বুঝতে পারছি যে এই বিষয়টি সম্পর্কে জানার জন্য আপনাদের আগ্রহ রয়েছে আর যেহেতু অ্যাপল সাইডার ভিনিগারের আমাদের দেহের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রকমের প্রভাব রয়েছে আজকের ভিডিওতে আমি সাধারণ যে প্রভাবগুলো সেগুলো নিয়ে খানিকটা বলবো তো এরপরের প্রশ্ন যেটা সেটি হচ্ছে যে আমি অ্যাপল সাইডার ভিনিগার নিয়ে আপনাদের সামনে কথা বলার জন্য যোগ্য কি না আমার সেই কি বলে যোগ্যতা আমি অর্জন করেছি কি না জবটা হচ্ছে না আমি অর্জন করিনি আমি ডাক্তার নই বা মেডিকেল সায়েন্স নিয়ে বা চিকিৎসা বিজ্ঞানে আমি লেখাপড়া করিনি তবে চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে আমার নিজের আগ্রহ রয়েছে এবং সে কারণে ইউটিউবের মাধ্যমে পশ্চিমে থাকা বড় বড় ডাক্তার যারা রয়েছেন তাদের অনেকের ভিডিও আমি দেখি তারা যে লেকচারগুলো দিয়েছেন সেগুলোকে দেখি এবং সেখান থেকে যে তথ্যগুলো আমি জানতে পারি সেই তথ্যগুলো আপনাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করি তবে অনেক ক্ষেত্রে এই তথ্যগুলো আমি আমার নিজের উপরে নিজের দেহের উপরে প্রয়োগ করে খানিকটা নিশ্চিত হয়ে নিই যে আসলে এই যুক্তিগুলো বা এই তথ্যগুলো ঠিক একইভাবে কাজ করে কি না তারপরে আপনাদের সামনে বলার চেষ্টা করি সব ক্ষেত্রে নয় সব ক্ষেত্রে নয় কারণ সব ক্ষেত্রে সেভাবে পরীক্ষা করা আসলে আমার পক্ষে হয়তো সম্ভব নয় যে ক্ষেত্রে সম্ভব হয় আমি সেই ক্ষেত্রে করি যেমন অ্যাপল সাইডার ভিনিগার সম্পর্কে আমি জেনেছি এই আপনাদের আপনার এখন স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন ডক্টর এরিক বার্গ ডিসি উনি এই অ্যাপল সাইডার ভিনিগার এবং আরও অন্যান্য অনেক খাদ্য খাদ্য যেগুলো খেলে আমাদের উপকার হবে সেই খাদ্যগুলো নিয়ে পুষ্টিকর খাবার নিয়ে উনি অনেকগুলো ভিডিও করেছেন এবং উনি ব্যক্তিগতভাবে যেহেতু ডাক্তার এবং চিকিৎসা করেন সে কারণে তার চিকিৎসা তার রোগীদের উপরে এই যে রোগী রোগীদেরকে চিকিৎসা করার মাধ্যমে উনি এই যে জ্ঞান অর্জন করেছেন আর কি তো সেই জ্ঞান উনি চারিদিকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন তো অ্যাপল সাইডের ভিনিগার সম্পর্কিত এই যে ভিডিওটি আজকে আমি আপনাদের সামনে যেটি নিয়ে এসছি এটি এই এই ডক্টর বার্গের একটি ভিডিও থেকে নেওয়া ভিডিওটির লিঙ্ক আপনারা স্ক্রিনে এখন দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু যদি ফোনের স্ক্রিনে দেখে পড়তে না পারেন ভাববেন না কারণ আমি আমার যে ভিডিওটি তার ডেসক্রিপশন অংশে এই ওনার অরিজিনাল যে ভিডিওটি তার লিংক দিয়ে দেব যারা আপনারা ইংরেজি বোঝেন ইংরেজি বুঝতে যাদের অসুবিধে নেই তারা তাহলে এই ভিডিওটি দেখে নিতে পারবেন তাহলে আমি অনুবাদ করতে গিয়ে যে ভুল ভ্রান্তি যেগুলো করেছি আপনারা হয়তো সেই ভুল ভ্রান্তি থেকেও বেঁচে থাকতে পারবেন বা আরও ভালো বুঝতে পারবেন তো চলুন এবারে এই অ্যাপল সাইডার ভিনিগারের যে গুণের কথা সেগুলো নিয়ে কথা বলি আবার আমি আমার সামনে কিছু তথ্য লিখে নিয়েছি কারণ নয়তো উপস্থাপনার সময় এতে খুব অসুবিধে হয় তো আমি এখন স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে সেই লেখা তথ্য থেকে আপনাদেরকে পড়ে শোনাবো তো উপর দিকে তাকিয়ে আছি বললে ভয় পাবেন না বা মনে করবেন না যে পাগল হয়ে গেলাম কিনা আচ্ছা অ্যাপল সাইডার ভিনিগার সম্পর্কে যে ভুল ধারণাগুলো প্রচলিত রয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে যে অ্যাপল সাইডার ভিনিগারের মধ্যে অনেক পুষ্টিকর উপাদান রয়েছে সেটি আসলে ভুল ধারণা অ্যাপল সাইডার ভিনিগারে পুষ্টিকর তেমন কিছুই নেই ভিটামিন এ বলুন ভিটামিন সি বলুন ভিটামিন ডি বলুন কিছুই অ্যাপল সাইডার ভিনিগারের মধ্যে নেই অ্যাপল সাইডার ভিনিগারের মধ্যে যে জিনিসটি আছে এবং যেটি আমাদের শরীরের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে ডক্টর বাগ দাবি করছেন সেটি হচ্ছে অ্যাসিটিক অ্যাসিড অ্যাসিটিক অ্যাসিড থাকার কারণে সেটি আমাদের দেহে গিয়ে আমাদের দেহের অম্লতা বা অ্যাসিডিটিটা বাড়িয়ে দেয় অর্থাৎ আমাদের যে পিএইচ যে ভ্যালিউ সেটিকে কমিয়ে দেয় পিএইচ ব্যালেন্স সম্পর্কে যারা লেখাপড়া করেছেন তাদের অনেকেই হয়তো এ কথা শুনলে খানিকটা আঁতকে উঠবেন যে 
অ্যাসিডিটি বাড়লে তো শরীরের আরও বিভিন্ন রকমের ক্ষতি হয় বলে এ পর্যন্ত আমরা শুনে এসেছি আমি সেরকম আগে শুনেছি কিন্তু ডক্টর বাগ যেভাবে ব্যাখ্যা করলেন তাতে এবং ওনার এই তথ্য ওনার কাছ থেকে তথ্যগুলো পাওয়ার পরে আমি নিজে আমার ওই যে হার্ট বার্ন যে অসুবিধাটা হয় খাবার পরে অনেক ক্ষেত্রেই অ্যাসিড খাদ্য নালীতে উঠে আসে এবং তাতে বুকের এই অংশটা জ্বালা পড়া করে তো সেই অসুখ বা সেই অসুবিধার হাত থেকে বাঁচার জন্যে ওনার দেয়া তথ্য মতে খাবারের সঙ্গে অ্যাপল সাইডার ভিনিগার খেয়ে দেখেছি যে খাওয়ার পরে অ্যাপল সাইডার ভিনিগার খেয়ে নিলে হার্ট বার্নের এই অসুবিধে হয় না আচ্ছা তো আসুন এবারে ব্যাখ্যা করি যে কেন সেটি হয় অ্যাসিটিক অ্যাসিড আমাদের অ্যাপল সাইডার ভিনিগারে যেটি রয়েছে তার মাত্রা প্রায় দুই দশমিক পাঁচ যেটি কিনা আমাদের পেটের ভেতরে যে অ্যাসিড অর্থাৎ হজমের জন্য আমরা আমরা যে অ্যাসিড ব্যবহার করি আমাদের পেটের ভেতরে তারও মাত্রা দুই দশমিক পাঁচ মতন সুতরাং একই রকমের শক্তিশালী অ্যাসিড তো সে কারণে এটি আমাদের পেটের ক্ষতি করে না কারণ পেটের অ্যাসিডের মাত্রা থেকে বেশি মাত্রার অ্যাসিডিটি নয় কিন্তু হজমে সাহায্য করে আমাদের অধিকাংশ মানুষের দেহই খাঁড়িও বা অ্যালকালাইন অ্যালকালিন আর কি তো অ্যালকালাইন হচ্ছে খার আর অ্যাসিড হচ্ছে অম্ল তো আমাদের অধিকাংশেরই দেহ হচ্ছে খাঁড়িও এবং অম্লীয় নয় যদিও অনেকেই ঠিক উল্টো রকম মনে করেন কিন্তু সঠিক কথাটি হচ্ছে যে আমাদের দেহ অধিক পরিমাণে খাড়িও এখন খার অম্লের এই যে সামঞ্জস্যতা যেটাকে অন্য শব্দ বলা হয় পিএইচ ব্যালেন্স পিএইচ ব্যালেন্স আমাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গে পিএইচ ব্যালেন্স বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে যেমন পিএইচ অ্যাসিডিটি পরিমাপ করার জন্যে অনেক ক্ষেত্রে অনেকে আমাদের প্রস্রাবের যে কি পরিমাণ অ্যাসিড রয়েছে প্রস্রাবের মধ্যে সেটি পরিমাপ করে বোঝার চেষ্টা করেন যে দেহ অ্যাসিডিক কি না সেটি অত্যন্ত ভুল সিদ্ধান্তে আমাদেরকে পৌঁছে দেয় কারণ পরীক্ষায় যেটি দেখা গিয়েছে সেটি হচ্ছে যে যখন আমাদের দেহ বা রক্ত দেহ বলতে এখানে আমি বিশেষ করে রক্তের কথা বলছি অন্যান্য অঙ্গের কথা এখানে বলবো না যেমন আমাদের মুখের লালা লালার মধ্যে এক ধরনের অ্যাসিটিক বা এক ধরনের পিএইচ থাকে প্রস্রাবের মধ্যে আরেক ধরনের পিএইচ থাকে রক্তের মধ্যে আরেক ধরনের পিএইচ থাকে তো এখন এই এই উপস্থাপনায় যখনই আমি দেহের কথা বলছি তখনই আসলে রক্তের যে পিএইচ তার কথা বলবো আর কি আপনারা তাই ধরে নেবেন তো খার অম্লের এই অসামঞ্জস্য আমাদের অনেক অসুখের জন্য দায়ী রক্ত বেশি মাত্রায় খারিয় হয়ে গেলে তার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায় যথাযথ হজম হবার জন্যে পেটের অ্যাসিডের মাত্রা শক্তিশালী হতে হয় অর্থাৎ দুই দশমিক পাঁচ মাত্রার যে শক্তি এই রকম শক্তিশালী হতে হয় এবং পেটের অ্যাসিড যথেষ্ট শক্তিশালী না হলে পেটের ভেতর খারিয় হয়ে পড়ে এবং এর ফলে বুক জ্বালা পড়া বদ হজম খাদ্য নালীতে অ্যাসিড উঠে আসা যেটাকে ইংরেজিতে বলে অ্যাসিড রিফ্লাক্স ইত্যাদি অসুবিধাগুলো তৈরি হয় পেটের অ্যাসিড এই অবস্থায় খাদ্য নালী মানে আমাদের পেটে যখন অ্যাসিডিটি কমে যায় অর্থাৎ পেটের ভেতরে খার বেড়ে যায় তখন আমাদের যে খাদ্য নালী খাদ্য নালী যেখানে পাকস্থলীর সঙ্গে গিয়ে যুক্ত হলো সেখানটাতে একটি দরজা আছে যে দরজার কাজ হচ্ছে যে খাবার যখন আমরা খাই তখন খাবারটা এদিক দিয়ে গেলে সেই দরজা খুলে যায় এবং খাবারটাকে ভেতরে যেতে দেয় অর্থাৎ পাকস্থলীর মধ্যে খাবারটাকে তখন ঢুকে উঠে যায় আর যখনই খাবারটা পাকস্থলীতে ঢুকে গেল তখনই দরজাটা এটা বন্ধ হয়ে যায় এভাবে বন্ধ হয়ে যায় বন্ধ হয়ে গেলে তখন আর পাকস্থলীর মধ্যে যে অ্যাসিড আছে সেই অ্যাসিড এই দরজার ভেতর দিয়ে আর খাদ্য নালীতে উঠে আসতে পারে না কিন্তু যদি পেটের ভেতরটা অ্যাসিটিক না হয়ে খারিও হয় অর্থাৎ অ্যালকালিন যদি বেশি থাকে পেটের মধ্যে তাহলে এই যে দরজাটা এটা ঠিক মতন বন্ধ হয় না খানিকটা হয়তো ফাঁকা থেকে যায় এবং ফলাফল যেটা হয় যে এই ফাঁকা দিয়ে তখন এই পেটের মধ্যে যে অ্যাসিড সেই অ্যাসিড খাদ্য নালীতে উঠে আসে আর যার ফলেই আমরা যেটাকে বলি যে বুক জ্বালা পড়া করা সেই অসুবিধায় ভুগি আর পেটে অ্যাসিডের পরিমাণ যদি শক্তিশালী না হয় তাহলে হজম ঠিক মতো হবে না কারণ অ্যাসিড আমাদের দেহে পেটের মধ্যে খাবারের সঙ্গে যত ব্যাকটেরিয়া যায় ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া যায় সেগুলোকে মেরে ফেলতে অ্যাসিড কাজ করে 
তো আমাদের সে কারণে যদি পেট পেট অ্যাসিডিক না হয়ে খারিও হয় তাহলে হজমটাও পরিপূর্ণভাবে হয় না আর হজম পরিপূর্ণভাবে না হলে এই এই খাবারই এই অল্প বা অর্ধেক পরিপাকৃত যে খাবার সেই খাবার যখন আমাদের খাদ্য ইসেরতে ওই যে ক্ষুদ্রান্ত্র এবং বৃহদন্ত্রে গিয়ে পৌঁছায় বৃহদন্ত্রে গিয়ে পৌঁছলে পরে তখন দেখা যায় যে এই খাবারের সঙ্গে অনেক ব্যাকটেরিয়া যেগুলো পেটের মধ্যে মরে যাওয়ার কথা ছিল সেগুলো মরেনি সেগুলোর সঙ্গে গিয়ে আমাদের বৃহদন্ত্রের মধ্যে হাজির হয়েছে এবং সেখানে গিয়ে এই যে আমাদের পেটের মধ্যে এই হজম হওয়া খাবারের যে জমে থাকা অংশ যেটি খানিক একটু পরেই মল আকারে বেরিয়ে যায় আমাদের দেহ থেকে তার উপরে তখন গিয়ে এই ব্যাকটেরিয়াগুলো বিভিন্ন রকমের কাজ শুরু করে এবং ফলাফলে সেখানে প্রচুর গ্যাস তৈরি হয় আমাদের অনেকেই আমরা যখন গ্যাস এর সমস্যায় ভুগি তার একটি কারণ হচ্ছে এই এই কারণটি তো আচ্ছা কদ্দুর পড়লাম আচ্ছা এখন অনেকেই মনে করেন যে এই ধারণাটি যে এই যে দরজা বন্ধ হওয়ার এই যে ধারণাটি এটি সঠিক ধারণা নয় তো কার ধারণা সত্যি কার ধারণা সত্যি নয় সেটি বোঝার খুব সহজ পথ যেটি সেটি হচ্ছে যে যদি আপনাদের কারো পেটে এই বুক জ্বালাপড়া করার অসুবিধা থেকে থাকে তাহলে খাবার খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বা খাবার খাওয়ার আগে এক গ্লাস পানির সঙ্গে খানিকটা অ্যাস অ্যাপল সিডার ভিনিগার যদি খেয়ে নেন দু চামচ দুই চা চা চামচের দু চামচ পরিমাণ অ্যাপল সিডার ভিনিগার যদি খেয়ে নেন তারপরে খাওয়া দাওয়া করেন তাহলেই নিজেরা বুঝতে পারবেন মানে প্রথমবার ব্যবহার করলেই বুঝতে পারবেন যে এটি কাজ করে কি না কারণ প্রথমবার ব্যবহার করার পরেই দেখবেন আপনাদের পেটের এই এই বুক জ্বালা পোড়া করা আর হচ্ছে না অথবা অনেক কম হচ্ছে যেটি কি না প্রমাণ করবে যে এই অ্যাপল সাইডের ভিনিগার খেলে আপনাদের বুকের জ্বালা পোড়া করার এই অসুবিধাটি কমে তারপরে আরেকটি ব্যাপার যেটি হয় সেটি হচ্ছে যে বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমাদের পেটের খাড়িও ভাব ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে অর্থাৎ পিএইচের মাত্রা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে পেট ক্রমান্বয়ই খাড়িও হতে থাকে আর সেই সাথে সাথে এই বুক জ্বালা পড়া বদ হজম অতিরিক্ত গ্যাস্ট্রিক বা গ্যাস তৈরি হওয়ার এই অসুবিধাগুলো বাড়তে থাকে তো তখন ওই সময়টাতে আমরা যদি প্রতি বেলায় প্রতিবার খাবারের সঙ্গে দু চামচ এক চামচ করে এই অ্যাপল সাইডের ভিনিগার খেয়ে খাই খেয়ে শুরু করি তাহলে আমাদের এই এই অসুবিধাগুলোর হাত থেকে আমরা নিজেদেরকে খানিকটা বাঁচিয়ে রাখতে পারবো আমিষ জাতীয় খাবার খাবার হজম করা এবং এই হজম করা খাবার থেকে খনিজ লবণ শুষে নিয়ে দেহের জন্য ব্যবহার করার ক্ষেত্রেও অ্যাসিটিক অ্যাসিড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ ভূমিকা রাখে আমাদের রক্ত যদি অ্যাসিটিক না হয় তাহলে এই প্রোটিনকে হজম করা যথাযথভাবে হজম করা হয় না এবং খাবার থেকে যেমন শাক সবজি খাই আমরা বা ফলমূল খাই তার থেকে ক্যালসিয়াম যে শুষে নিয়ে এবং দেহের জন্য সেটিকে ব্যবহার উপযোগী করে ব্যবহার করা সেটি সম্ভব হয় না যদি আমাদের রক্ত অ্যাসিটিক না হয় অ্যাসিটিক না হলে যেটা হয় প্রথমত এই রক্তের মধ্যে যে ক্যালসিয়াম খাবার থেকে গিয়ে ঢুকেছে সেই ক্যালসিয়াম আমাদের দেহের বিভিন্ন কোষ ব্যবহার করতে পারে না অর্থাৎ ফলাফলে যেটা দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে যে দেহের যে নরম কোষ যেগুলো রয়েছে যেমন আমাদের জয়েন্টের মধ্যে আমাদের জোড়ায় জোড়ায় যে আমরা বাতের ব্যথা হয় বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো বেশি হয় তার একটি কারণ হচ্ছে গিয়ে এই যে ক্যালসিয়াম আমাদের দেহে ব্যবহার হচ্ছে না এবং না ব্যবহার হয়ে বিভিন্ন জায়গায় জমে যাচ্ছে যাদের চোখের ছানি পড়ে তাদেরও এই ক্যালসিয়াম চোখের এই লেন্সের মধ্যে জমে যায় জমে গিয়ে এই অসুবিধা তৈরি করে যাদের কিডনিতে পাথর হয় অথবা পিতথলির পাথর হয় তাদেরও ঠিক একই সমস্যা তো এর সমাধানের পথ কি যদি আমরা খাবারের সঙ্গে অ্যাপল সাইডের ভিনিগার খেয়ে রক্তের অ্যাসিডিটির মাত্রাটাকে খানিকটা বাড়িয়ে নিতে পারি রক্ত সাধারণভাবেই খানিকটা খাড়িও হওয়ার কথা কিন্তু বেশি খাড়িও হয়ে গেলেই গণ্ডগোলটা শুরু হয় বেশি খাড়িও হয়ে গেলেই তখন আমাদের এই যে এই অসুবিধাগুলো কথাগুলো বললাম সেগুলো হতে শুরু করে সে কারণে আমরা খাবারের সঙ্গে এই ভিনিগার খেলে অ্যাপল সাইডের ভিনিগার খেলে রক্তের 
খার খার ভাব খানিকটা কমে আসে অম্ল ভাব বা অ্যাসিডিক ভাব খানিকটা বাড়ে এবং সেই অবস্থাতে এই ক্যালসিয়াম আমাদের দেহের মধ্যে ব্যবহার হওয়ার উপযুক্ত হয় আমাদের দেহ সেটাকে ব্যবহার করতে পারে আর দেহ যে ক্যালসিয়াম ব্যবহার করতে না পারার একটি খুব সহজ লক্ষণ যেটি সেটি হচ্ছে আমাদের অনেকেরই চোখের এখানে দেখবেন মাঝে মাঝে টুইচ হয় বা চোখ ফরকানো যেটাকে বলি আমরা যে চোখ ফরকায় এখানে চোখের এই মাসল অনিয়ন্ত্রিতভাবে নিজে নিজেই নড়তে থাকে সেটি আমাদের দেহে ক্যালসিয়ামের যে স্বল্পতার একটি চিহ্ন যদি কারো এই এটি হয় সঙ্গে সঙ্গে আপনি যদি অ্যাপল সাইডের ভিনিগার খানিকটা খেয়ে নেন তাহলে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে দেখবেন এই অসুবিধাটি দূর হবে শুধু এটি নয় পায়ের পেছনের দিকে কাফ মাসল যেটি অর্থাৎ পায়ের গোড়ালি এবং হাঁটু এই দুটোর মাঝখানে যে পেছন দিকে বেশ একটি পেশি থাকে এই পেশির মধ্যে অনেকেরই ক্র্যাম্প হয় ক্র্যাম্প মানে হচ্ছে রাতে শুয়ে থাকার অবস্থায় বা কাজের দিনের মধ্যে ক্ষেত্রে হতে পারে হঠাৎ করে এই পেশিটি মনে হয় শক্ত হয়ে গিয়ে প্রচণ্ড ব্যথা হয় মানে অসহ্য ব্যথা হয় তো এই অসহ্য ব্যথাটিও দেহে ক্যালসিয়ামের যে ব্যবহার অনুপযোগিতা তার একটি লক্ষণ তো আপনারা যদি অ্যাপল সাইডের ভিনিগার খান তাহলে যাদের এই অসুবিধাগুলো হয় তারা এর হাত থেকে খানিকটা বেঁচে থাকতে পারবেন আচ্ছা জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা চোখে সানি কিডনিতে পাথর পিত্তথলের পাথর ইত্যাদি এই রক্ত যদি অ্যাসিডিক না হয় তাহলে এগুলো হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে এবং আমরা যদি অ্যাপল সাইডের ভিনিগার খাই তাহলে এগুলো হাত থেকে বেঁচে থাকতে পারবো আশা করা যায় আচ্ছা পৃথিবীতে মানুষ আমরা আমাদের দেহ যে ক্রমান্বয়ে খারিও হয়ে পড়ে আমি বলছি সেটি কি করে হয় সেটি হবার কারণ হচ্ছে যে আমরা প্রতিদিন বিভিন্ন রকমের মানসিক চাপের সম্মুখীন হই মানসিক চাপের সম্মুখীন হলেই আমাদের দেহের যে অ্যাডিনালিন বলে একটি হরমোন সেটি নিশ্চিত হয় আমাদের কিডনির উপরেই একটি গ্ল্যান্ড রয়েছে দুটো কিডনির উপরে দুটো গ্ল্যান্ড রয়েছে বা হরমোন নিঃসরণের কেন্দ্র রয়েছে যাদের কাজ হলো যদি কোনো কারণে আমি স্ট্রেসড হয়ে পড়ি কোনো কারণে আমাদের মানসিক চাপ তৈরি হয় তখন এর কাজ হলো এই অ্যাডিনালিন নিঃসরণ করা বা কর্টিসোল নামে একটি হরমোন রক্তের মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া আর কর্টিসোল আমাদের রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে গেলে মিশে গেলে কর্টিসোল যেটা করে সেটা হচ্ছে দেহ রক্ত থেকে অ্যাসিডটাকে কমিয়ে দেয় প্রস্রাবের মাধ্যমে বার করে দেয় তখনই প্রস্রাবে অ্যাসিডের মাত্রা বাড়ে এবং তখন যদি কেউ প্রস্রাবের অ্যাসিডের মাত্রা পরীক্ষা করেন এবং তার পরীক্ষা করে দেহের অ্যাসিডের মাত্রা বোঝার চেষ্টা করেন তাহলেই তারা তখন সেই ভুলটি করেন কারণ প্রস্রাবের মধ্যে অ্যাসিড বেশি তার মানে এই নয় যে রক্তের মধ্যেও অ্যাসিড বেশি বরং উল্টো প্রস্রাবের মধ্যে অ্যাসিড বেশি যাচ্ছে তার কারণ হচ্ছে যে রক্তের মধ্যে ওই কর্টিসলের কারণে অ্যাসিড রক্ত থেকে বেরিয়ে প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছে তো সেই অবস্থায় ক্যালসিয়াম এর যে শোষণ সেটি বন্ধ হয়ে যাবে এবং অন্যান্য অনেকগুলো অসুবিধা তৈরি হতে পারে তো তখনই আমরা যদি অ্যাপল সাইডার ভিনিগার খাবার মাধ্যমে রক্তের অ্যাসিডিটি বা অম্লতাকে সঠিক পরিমাণে রাখতে পারি সঠিক জায়গায় রাখতে পারি তাহলে এই অসুবিধাগুলো থেকে আমাদের দেহকে রক্ষা করা সম্ভব আর আপনারা এখন আশা করি বুঝতে পারছেন যে আমাদের দেহ কেন ক্রমান্বয়ে খারিও হয়ে পড়ে স্ট্রেস বা মানসিক চাপ সুতরাং মানসিক চাপের মধ্যে যারা থাকেন সব সময় মানসিক চাপের কাজ করেন যারা তাদের জন্য এই অ্যাপল সাইডের ভিনিগার প্রতিদিন প্রতি বেলায় খাওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ চোখ ফরকায় হাঁটু গোড়ালির পেছনে ক্র্যাম্প হয় মানসিক চাপ বেড়ে গেলে আচ্ছা সেটা তো আপনাদেরকে বললাম এরপরে যদি আমাদের দেহে এই বা রক্তে অ্যাসিডিটি বা অম্লতা কমে যায় তাহলে আরেকটি সমস্যা যেটি হয় সেটি হচ্ছে যে আমাদের রক্ত থেকে পটাশিয়াম বা দেহ থেকে পটাশিয়াম বেরিয়ে আসে পটাশিয়াম প্রস্রাবের সঙ্গে তখন বেরিয়ে যায় পটাশিয়াম আমাদের দেহের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি খনিজ লবণ তো এটির অভাবে আমাদের ইসের সমস্যাগুলো হয় যেমন হাই ব্লাড প্রেশার যাদের হয় তাদের দেহে পটাশিয়ামের অভাব রয়েছে বা পটাশিয়ামের অভাব থেকে হাই ব্লাড প্রেশার হতে পারে সুতরাং হাই ব্লাড প্রেশার বলুন তারপরে কনস্টিপেশন পেটের যাদের কোষ্ঠকাঠিন্য হয় তাদের দেহেও এই পটাশিয়ামের অভাব তারপরে আর একটা কি যেন রয়েছিল দাঁড়ান আমি পড়ে 
ক্লান্তি অবসাদ দুর্বলতা এই বিষয়গুলিও দেহে যখন আমাদের পটাশিয়ামের শর্টেজ হয় বা স্বল্পতা হয় তখন ঘটে থাকে তারপরে হার্ট বিট অনিয়মিত হার্ট বিট বা ইরেগুলার হার্ট বিট যেটাকে বলে যে হার্ট একদম নিয়ম মতো যেভাবে চলার কথা সেরকম না চললে এক সেকেন্ডে হয়তো দুটো দিল পরের সেকেন্ডে হয়তো দু তিনটে একসঙ্গে দিয়ে দিল এরকম বা বুক ধরফর করার কথা আমরা যে বলি সেটি পটাশিয়াম যদি আমাদের দেহে স্বল্পতা হয় তখন এই সিমটমগুলো দেখা যায় আর পটাশিয়াম যদি রক্তে অম্ল বা অম্লতা রক্তের অম্লতা কমে যায় তখন পটাশিয়াম দেহে সুষে শোষণ এবং পরিচালন দেহের মধ্যে যে বিভিন্ন অংশে পৌঁছে দেওয়া সে কাজটি ঠিক মতন হতে পারে না অর্থাৎ ক্যালসিয়াম এবং পটাশিয়াম দুটোর জন্যেই আমাদের রক্তের অ্যাসিড তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং রক্ত বেশি খারিয় হয়ে গেলে তখন এই এই অসুবিধেগুলো আমাদের হতে পারে তো যাদের রক্ত হাই ব্লাড প্রেশার নিয়ে সমস্যা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও সে কারণে অ্যাসিড এই ভিনিগার খেলে এই কারণে উপকার হবে আচ্ছা তারপরে স্নায়বিক ব্যথা যেমন সায়াটিকার মতন ব্যথা যেগুলো আমাদের বাতের ব্যথার কথা তো বললাম কিন্তু স্নায়বিক ব্যথা তারপরে ধরুন মাইগ্রেনের মতন জয়েন্টের ব্যথা যেটা কিনা এক জয়েন্ট থেকে আরেক জয়েন্টে মুভ করে বয়স বেড়ে গেলে অনেকেই দাবি করেন যে আজকে হয়তো কোনোই ব্যথা করছে কালকে হয়তো কবজিতে ব্যথা করছে আরেক দিন হয়তো দেখা গেল আঙুল ব্যথা একদিন হয়তো দেখা গেল হাঁটুতে ব্যথা এই ব্যথাগুলোর কারণও হচ্ছে আসলে এই ক্যালসিয়াম পটাশিয়াম এগুলোর অভাব তো সে কারণে যদি রক্তে আমরা যদি অ্যাপল সাইডার ভিনিগার খাবার মাধ্যমে রক্তের অ্যাসিডিটাকে একটু বাড়িয়ে রাখতে পারি তাহলে এই অসুবিধাগুলোর ক্ষেত্রেও আমরা উপকার পাব আশা করা যায় তারপরে যারা নাকি অতিরিক্ত পরিমাণে আমরা কার্বো কার্বোহাইড্রেট তো নয় প্রোটিন খাই অর্থাৎ আমিষ খাই যারা বেশি মাংস খাই এবং বা অনেকে ওজন ই করার জন্য যারা এক্সারসাইজ করেন ব্যায়াম করেন বা মাসল বানা বানানোর জন্য অনেকে ই করেন এই প্রোটিন শেক কিনে পাউডার রাখার যে প্রোটিন পাওয়া যায় সেই প্রোটিন শেক কিনে খান প্রোটিন হজম হওয়ার পরে কি যেন নাম জিনিসটার গোয়াড গোয়ানাডাইন গোয়ানাডাইন নামে একটি কেমিক্যাল আমাদের দেহে তৈরি হয় যেটি প্রোটিন হজম হওয়ার পরের বর্জ যেটি কিনা অত্যন্ত খারীয় আর সে কারণে যখন হজম হওয়ার পরে প্রোটিন আমাদের দেহে দেহের মধ্যে ব্যবহৃত হতে শুরু করে তখন রক্তে এই গোয়ানাডাইন মিশে গিয়ে রক্তকে খারীয় করে ফেলে খারীয় করে ফেলার মানেই হচ্ছে যে এই ইসের খনিজ লবণগুলোর যে পরিচালন এবং ব্যবহার সেইটাতে বাধা তৈরি হয় আর তাতে গিয়ে অন্য ঝামেলাগুলো হয় তো সে কারণে আমরা যদি অ্যাপল সাইডার ভিনিগার খাই তাহলে প্রোটিন হজম হওয়ার পরে এই গোয়ানাডাইন যে কেমিক্যালটি এটি তৈরি হবে কিন্তু অ্যাসিড আমাদের অতিরিক্ত যে রক্তের মধ্যে অতিরিক্ত যে অ্যাসিড সেই অ্যাসিড এই গোয়ানাডাইনের যে খার খারীয় ভাব সেটাকে কমিয়ে নিউট্রাল বা নিয়ন্ত্রণ করবে কমিয়ে ফেলবে তো ফলাফলে এই গোয়ানাডাইন আমাদের দেহের যে ক্ষতির যে ক্ষতিকর প্রভাবগুলো ফেলে সেই প্রভাব থেকে আপনারা বেঁচে থাকতে পারবেন দেহের ওই যে খনিজ লবণের প্রবাহ ঠিক মতন চলবে এরপরে সবশেষে যেটি বলবো সেটি হচ্ছে যে ভিনেগার আমাদের যে ইমিউন সিস্টেম অর্থাৎ দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সেটিকেও শক্তিশালী করে করে বলে ডক্টর বার্গ দাবি করছেন ভিটামিন সি আমরা অনেকেই ঠান্ডা সর্দি লাগলে তখন খাই মজার ব্যাপার হচ্ছে যে ফার্মাসিতে যে ভিটামিন সি কিনতে পাওয়া যায় বা সিনথেটিক্যালি ল্যাবরেটরিতে যে ভিটামিন সি তৈরি করা হয় সেটি আসলে অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড এবং এটাকে কী বলে ভুট্টা থেকে সংগ্রহ করা একটা শর্করা ভুট্টা থেকে আলুতে যেমন শর্করা রয়েছে ভাতে যেমন শর্করা রয়েছে ভুট্টার মধ্যে শর্করা আছে ভুট্টা থেকে সংগ্রহ করা সেই শর্করা এবং অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড এই দুটোকে মিশিয়ে দিয়ে সেটিকে ভিটামিন ভিটামিন সি নামে বাজারে বিক্রি করা হয় কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড নিজে ভিটামিন সি নয় আবার ভুট্টা শর্করাও ভিটামিন সি নয় তো ডক্টর বার্গ যেটা দাবি করছেন সেটা হচ্ছে যে দুটো জিনিস যারা কেউই ভিটামিন সি নয় তাদেরকে একসঙ্গে জাস্ট মিশিয়ে দিলেই ভিটামিন সি হয়ে গেল এটা কি করে সম্ভব অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এই ট্যাবলেটই যখন কেউ খায় তাদের এই ঠান্ডা সর্দির অসুবিধার উপশমের জন্য তাদের দেহ শক্তিশালী হয়ে এই ঠান্ডার বিরুদ্ধে কাজ করে ঠান্ডা দূর দূর হয় জ্বর থাকলে জ্বর চলে যেতে শুরু করে তো 
তার কারণটা কি এবং ডক্টর বার্গ যেটা দাবি করছেন সেটা হচ্ছে যে তার কারণটা খুব সম্ভবত এই অ্যাসিড অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড যেটি আমরা যেহেতু অসুস্থ হওয়ার লক্ষণ দেখলে আমরা যেহেতু এই ভিটামিন সি বেশি বেশি খাই তার মানে অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড আমাদের দেহে গিয়ে রক্তের সঙ্গে মেশে এবং রক্তের যে অম্লতা সেটাকে বাড়িয়ে দেয় ফলে আমাদের যে দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সেটি শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং জীবাণু রোগ জীবাণুর বিরুদ্ধে আমাদের যে যুদ্ধ সেই যুদ্ধে আমাদেরকে জয়ী হতে সাহায্য করে তো এই ছিল আজকে মোটামুটি এই অ্যাপল সাইডার ভিনিগার সম্পর্কে আপনাদের সঙ্গে ভাগ করার তথ্য অ্যাপল সাইডার ভিনিগার আপনাদের যদি কারো কোনো অসুখ থেকে থাকে যেমন কিডনির অসুখ থেকে থাকলে তারা খাবার ক্ষেত্রে সাবধান হবেন বা ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে তারপরে খাবেন কারণ যেহেতু অ্যাপল সাইডার ভিনিগার খেলে কিডনিতে পাথর হবে কি না বা পাথর হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায় অর্থাৎ কিডনির মধ্যে দিয়ে অ্যাসিডের মাত্রা যে অ্যাসিড যে অ্যাসিডিক যে ফ্লুইড বা তরল যে যেটা কিডনির মাধ্যমে পরিশোধিত হয় সেটি কিডনির উপর কী প্রভাব ফেলবে আমরা সেটা জানি না ডাক্তাররা সেটা ভালো বলতে পারবেন এবং যদি আপনার ডাক্তার মনে করেন যে না আপনার জন্য এটি ভালো হবে না তাহলে সেটি তার পরামর্শ কি বড় করে দেখবেন বা গুরুত্ব দিয়ে মেনে চলার চেষ্টা করবেন আশা করি হাই ব্লাড প্রেশারের ক্ষেত্রেও একই কথা আপনার ব্লাড প্রেশার আসলে কি অবস্থায় রয়েছে সেটি আমরা জানি না তো যদি পটাশিয়ামের পরিমাণ দেহে বাড়ে তাতে যাদের দেহ এমনিতে সুস্থ তাদের এতে উপকার হওয়ার কথা কিন্তু আপনার দেহের ক্ষেত্রে কি হবে আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারবো না সুতরাং ডাক্তারের সঙ্গে আপনারা সেক্ষেত্রে কথা বলে তারপরে ই করবেন বা নিজেরা যদি পরীক্ষা করে দেখতে চান তাহলে অল্প অল্প করে খেয়ে দেখতে পারেন যে কিভাবে কেমন অনুভব করেন যদি কোনো রকম অস্বস্তি বোধ করেন তাহলে আর না খাওয়াটাই ভালো যাদের ডায়াবেটিস রয়েছে অ্যাপল সাইডার ভিনিগার খেলে আমাদের যে দেহে যে ইনসুলিন ইনসুলিন এর যে কার্যকারিতা সেটা বেড়ে যায় অর্থাৎ আমাদের দেহ কোষগুলো তখন অল্প ইনসুলিন পেলেই কাজ করতে শুরু করে তো ইনসুলিন যারা গ্রহণ করেন তাদের অনেকেরই অসুবিধে এইটে এইটা যে তাদের দেহে দেহের যে কোষগুলো পেশির যে কোষগুলো সেগুলো অনেক ইনসুলিন না পেলে কাজ করে না তো অ্যাপল সাইডার ভিনিগার খেলে এই কোষগুলোরই এই যে এই যে অনেক না পেলে করব না এই কথাটি তখন আর সত্য থাকে না তখন বরং যেটা হয় যে সেটা হচ্ছে যে অনেকের থেকে কম পেলেও কাজ করব তো এই রকম একটা অবস্থাতে তার মানে হচ্ছে যে যথেষ্ট পরি যারা ইনজেকশনের মাধ্যমে ধরুন ইনসুলিন নেন আপনি এইটুকু ইনসুলিন নিলেন নিয়ে প্রতিদিন যেরকম খাবার দাবার খান সেই খাবারের জন্য হয়তো এই ইনসুলিনটা ঠিক ছিল কারণ এই পরিমাণ ইনসুলিন দিলেই আপনার মাসল তখন বা আপনার পেশি তখন এই খাবারের থেকে যে চিনি আপনার রক্তে মিশলো সেই চিনিকে শুষে নেয় কিন্তু যদি অ্যাপল সেটা ভিনিগার খাওয়ার পরে যেহেতু এই এই ইনসুলিনের কার্যকারিতা বেড়ে যায় তখন এই একই পরিমাণ ইনসুলিন আপনার রক্ত থেকে আরও বেশি পরিমাণ চিনিকে সরিয়ে ফেলতে পারে ফলাফলে আপনার ওই যে রক্তে চিনির স্বল্পতা দেখা দিতে পারে যেটাকে বলে হাইপো হাইপো দেহের জন্য অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ব্যাপার আপনার হবেই আমি বলছি না কিন্তু হওয়ার সম্ভাবনা আছে সুতরাং ডাক্তারের সঙ্গে কথা বললে তারপরে ব্যবহার করবেন অথবা ওই আগে কথাই আবার বলবো যে যদি নিজেরা ই করতে চান তাহলে খুব সামান্য পরিমাণ করে শুরু করবেন তারপরে ধীরে 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 একটু একটু করে বাড়িয়ে দেখতে পারেন যে কেমন বোধ করেন যদি কোনো ওই হাইপোর মতন সিমটম হয় গা কাঁপতে শুরু করে ঘাম দেয় বা অস্থির লাগতে থাকে শুরু করে যদি সেই রকম কোনো লক্ষণ আপনারা অনুভব করেন তাহলে দয়া করে আর খাবেন না অথবা মাত্রা কমিয়ে এমন পর্যায়ে যাবেন যাতে করে হাইপো না হয় অথবা আপনার ইনসুলিনের পরিমাণ কমাবেন এখন ডাক্তার না হয়ে আমি ইনসুলিনের পরিমাণ কমানোর কথা আপনাদেরকে বলতে পারি না তো সেই কারণে আমি বলছি যে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে তখন সিদ্ধান্ত নেবেন তো আজকে এ পর্যন্তই আশা করি এই ভিডিওতে অনেক অনেক বকবক করলাম তো এই ভিডিওতে যে তথ্য আপনাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করলাম আশা করি এতে আপনাদের 
উপকার হবে আর এরপরে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আপনারা আমাকে লিখে জানাতে পারেন অ্যাপল সাইডার ভিনিগারের গুণাগুণ নিয়ে আমি আরও কিছু ভিডিও করব কারণ ডক্টর বার্গের ভিডিও কালেকশনের মধ্যে দেখলাম অ্যাপল সাইডের ভিনিগার নিয়ে অনেকগুলো ভিডিও উনি করেছেন বিভিন্ন দিক থেকে ডায়াবেটিসের জন্য কেন ভালো হার্টের জন্য কেন ভালো ইত্যাদি ইত্যাদি বা আমাদের স্নায়ু জন্য কেন ভালো এরকম করে উনি এগুলো করেছেন তো আমি আরও কয়েকটা ভিডিওর হয়তো বাংলা অনুবাদ করে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব তো আজকে এ পর্যন্তই সকলে সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন এই আশা করে বিদায় নিচ্ছি পরবর্তীতে আবার দেখা হবে আজকে এখানেই বিদায়